குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் மேற்கொண்ட அமளி காரணமாக மக்களவையும் மாநிலங்களவையும் இன்று ஒத்திவைப்புக்கு உள்ளாகின குடியரசுத் தலைவர் உரை மீதான விவாதத்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது விவாதத்தை சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய பிஜேபி எம்பி பர்வேஷ் வர்மா முதலில் தொடங்கி வைத்து பேசியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் மக்களவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தன பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு பிறகு நாடாளுமன்றம் வழக்கமான அலுவல்களுக்காக இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு கூடியது மக்களவையில் வழக்கம்போல் கேள்வி நேரத்தை அவைத்தலைவர் முன்னெடுத்தபோது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் நாட்டில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக நடந்து வரும் போராட்டங்கள் குறித்து அவையின் நிகழ்வுகளை ஒத்திவைத்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று கோஷமிட்டனர் இதற்கு அவைத்தலைவர் ஓம் பிர்லா அனுமதி மறுத்தார் இதனால் கேள்வி நேரம் முடியும் வரை அவர்கள் தொடர்ந்து கோஷம் எழுப்பியபடியே இருந்தனர் எனினும் அதை கண்டுகொள்ளாமல் அவை நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து அவைத்தலைவர் மேற்கொண்டார் முதலில் கேள்வி நேரம் தொடங்கியது அப்போது காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ஹிபி ஈடன் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பிரதம மந்திரியின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் சமையல் எரிவாயு பயன்படுத்துவதில் முறைகேடுகள் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் மத்திய அரசின் நேரடி மானிய திட்டத்தின் கீழ் எரிவாயு சிலிண்டர்களை பெறும் பயனாளிகளுக்கான தொகை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கடந்த ஜனவரி மாதம் வரை இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கும் எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று மையங்கள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் துறை அமைச்சர் மகேந்திரநாத் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் பிரதம மந்திரியின் திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் இதுபோன்ற மையங்கள் நாடு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் பிரதம மந்திரியின் கௌஷல் விகாஸ் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்து பதினாறு இருபது குறுகிய கால திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் இளைஞர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இத்திட்டத்தின் கீழ் நிலையான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையங்கள் அமைக்க தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறினார் நாட்டில் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க மத்திய அரசு தொடர்ந்து உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இன்று இது தொடர்பாக எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்து பேசிய அவர் இந்தியாவில் உள்ள கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கவும் வெளிநாடுகளில் இந்தியர்களால் பதுக்கப்பட்டுள்ள கருப்பு பணத்தை மீட்கவும் மத்திய அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் தொடர்ந்து கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் தொடங்கியது அப்போது முதலில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி குரல் எழுப்பினார் அவருக்கு ஆதரவாக மற்ற எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் குரல் கொடுத்தனர் இந்துத்வா பற்றி அதிர் ரஞ்சன் தெரிவித்த கருத்துக்கு பிஜேபியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அவையில் கடும் அமளி நிலவியது இந்துத்வா பற்றி ஆதிர் ரஞ்சன் தெரிவித்த கருத்துக்கு பிஜேபியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அவையில் கடும் அமளி நிலவியது இதையடுத்து மக்களவை மதியம் ஒன்றரை மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து மீண்டும் அவை கூடிய போது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து கோஷம் எழுப்பினர் எனினும் பிஜேபியைச் சேர்ந்த தில்லி மேற்கு தொகுதி எம்பி பர்வேஷ் வர்மா பேச முன்வந்தார் தில்லி சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு தேர்தல் ஆணையத்தால் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர் இந்த தேர்தலில் பிஜேபி வெற்றி பெறும் என்று குறிப்பிட்டார் அதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அப்போது வர்மா கூறிய சில கருத்துக்களுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து ஆக்ரோஷமாக பேசியதால் அமளி நிலவியது அவர் மீது அவைத்தலைவர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறி எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தனர் இன்றைய விவாதத்தின் போது திமுக சார்பில் பேசிய அரக்கோணம் எம்பி ஜெகத் ரட்சகன் நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி குறைந்திருப்பதாகவும் தொழில் வளர்ச்சி சரிந்திருப்பதாகவும் கூறி அதை சீரமைக்க குடியரசுத் தலைவர் உரையில் எந்த வழியும் காட்டப்படவில்லை என்றார் காரசார விவாதங்களுடன் தொடர்ந்து மாலை வரை மக்களவை நடைபெற்றது
பின்னர் அவை நாளை காலை பதினோரு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மக்களவையைப் போலவே மாநிலங்களவையிலும் எதிர்க்கட்சிகள் இன்று தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டன தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் தொடர்பாக ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அளித்திருந்த நோட்டீஸ்களுக்கு மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு அனுமதி மறுத்தார் இது தொடர்பாக பேச குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின் போது வாய்ப்பளிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இருப்பினும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அவையில் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவை நடவடிக்கைகளை முதலில் நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரையும் பின்னர் இரண்டு மணி வரையும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது you have enough opportunity the presidential address also is equally important i adjourn the house to meet at 12 o'clock இரண்டு மணிக்கு மீண்டும் அவை கூடிய போது மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஸ் அவையை நடத்தினார் அப்போதும் எதிர்க்கட்சிகள் அவையின் மைய பகுதியில் கூடி நின்று கோஷம் எழுப்பியதால் 3 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மீண்டும் அவை கூடிய போது நிலைமை சீரடையாததால் நாள் முழுக்க ஒத்திவைக்கப்பட்டது முன்னதாக இன்று காலை அவை கூடியதும் ஓமன் நாட்டு சுல்தான் கோபூஸ் பின் சையத் அல் சையத் மறைவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் காட்டுத்தீயில் சிக்கி உயிரிழந்த இருபத்தொன்பது பேரின் மறைவுக்கும் அவையில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது